ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து அஞ்சு வகையான சைவ பிரியாணி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மசாலா எதுவும் சேர்க்காத பிளைன் பிரியாணி அதுக்கு ஒரு அடிக்கணமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா காய வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் அப்புறம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ரொம்ப இலை சேர்த்துக்கோங்க இது இல்லைன்னா பரவாயில்லை இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நாலு பெரிய வெங்காயத்தை நீலவாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்கு இந்த ரெசிபிக்கு எவ்வளோ உப்பு சேர்ப்பீங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துருங்க அப்போ தான் வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் இப்போது வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் வதக்க வேண்டிய பொருள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கணும் நல்லா மசியணும் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க தக்காளிலாம் நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் அது மட்டும்தான் சேர்க்க போகிறேன் வேறு எந்த மசாலாவும் நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துடலாம் ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி சேர்ப்போம் அதுக்காக ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பாலும் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் வந்து உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து அரிசி சேர்த்துக்கலாம் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு அரை மணி நேரமாக நான் ஊற வச்சுருந்தேன் அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடியை வச்சு மூடி வச்சுருங்க மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிருக்கு இப்போ லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு திரும்பவும் மூடி வச்சுட்டு ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே தம்ல போட்டுருங்க ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான சுவையான மசாலா சேர்க்காத சைவ பிரியாணி ரெடியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்த்த பிளைன் பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு குக்கரில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா காய வச்சுக்கோங்க அதில் மூணு ஏலக்காய் பட்டை பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுருங்க இது கூட நாலு பெரிய வெங்காயத்தை நீலவாக்கில் வெட்டியிருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் வெங்காயம் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வதங்கும் வெங்காயம் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் மூணு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு மூணு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி வந்து நல்லா மசிகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க தக்காளி மசிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கரலாம் தக்காளி வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ மசாலா சேர்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம பாஸ்மதி அரிசி சேர்த்தலாம் நான் ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசியை அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுருந்தேன் அந்த அரிசியை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்தலாம் சேர்த்துட்டு எண்ணெயில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துடலாம் ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை தூவிட்டு நம்ம வந்து வெயிட் போட்டுடலாம் மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் ஒரு ரெண்டு விசில் வர்ற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண
எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஹோல் ஸ்பைஸஸ் சேர்த்துக்கோங்க அதாவது பட்டை ஏலக்காய் கல்பாசி எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீலவாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்தலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்தலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாட போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இது கூட நம்ம புதினா பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறலாம் அதுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து அது கூட காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்தடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கோங்க பச்சை பட்டாணி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம பாஸ்மதி அரிசி சேர்த்துடலாம் நான் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருந்தேன் அந்த அரிசியை வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம் மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் ஒரு ரெண்டு விசில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கிடலாம் ரெண்டு விசில் கழித்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் விசில் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் டக்குன்னு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ப்ரெஷர்லாம் அதுவாக போனதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா சுவையான புதினா பிரியாணி சூப்பராக ரெடியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான சிம்பிளான ரெசிபி தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது காளான் பிரியாணி அதுக்கும் ஒரு குக்கர் எடுத்து அடுப்பில் காய வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா காய வச்சுக்கோங்க அதில் ஹோல் ஸ்பைசஸ் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அது கூட ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக புதினா கொத்தமல்லி ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க அது கூட ரெண்டு தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுறலாம் எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா சேர்த்தலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீராத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது இரநூறு கிராம் காளானை நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கி விட்டுருங்க நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு லைட்டாக கொதிக்க விட்டுருங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு வந்து டேஸ்ட் பார்த்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்துடலாம் எப்பவும் போல் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வெயிட் போட்டுருங்க மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் வச்சு ஒரு ஒரு விசில் வர்ற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க ப்ரெஷர்லாம் அதுவாக போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சுவையான டேஸ்டான காளான் பிரியாணி சூப்பராக ரெடியாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸுக்கு கூட நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து விடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெசிபி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செய்ய போகிறது சோயா சங்க்ஸ் பிரியாணி அது எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இது சோயா மீல் மேக்கரை வந்து சுடுதீனில் போட்டுட்டு நல்லா புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக வெட்டி போட்டுக்கிறலாம் சின்ன சைஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட சேர்த்துக்கிறலாம் இது கொஞ்சம் பெருசாக
சீரகத்தூள் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஊறிட்டோம் இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாங்க தான் பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் வந்து ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நல்லா காய வச்சுக்கோங்க எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஹோல் ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்த்துக்கிடலாம் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுருங்க கூடவே கல்பாசியும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இது சேர்த்திங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அது கூட காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் வெங்காயம் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வதங்கும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு கேரட்டை நான் வெட்டி ஆட் பண்ணுறேன் கேரட் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை லைட்டாக வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம சோயா சங்க்ஸில் அந்த மசாலாலாம் போட்டு ஊற வச்சுருந்தோம் பாருங்க அதை வந்து இது கூட சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு அதை பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக புதினா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம வந்து பாஸ்மதி அரிசி சேர்த்துக்கலாம் எப்போவும் போல் ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்துக்கோங்க அதை அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருங்க அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்தடலாம் சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசினா மூணு டம்ளர் தண்ணி வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ மூணு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை தூவிட்டு இப்போ நம்ம வெயிட் போட்டுடலாம் ஸோ மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் ஒரு ரெண்டு விசில் வர்ற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர்லாம் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா சுவையான டேஸ்டான சோயா சங்க்ஸ் பிரியாணி சூப்பராக ரெடியாக இருக்கும் இது யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லன்ச் பாக்ஸுக்கு சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அஞ்சு வகையான சைவ பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிருக்கும் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வந்து உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ